不要。近期，随着第一部中国史诗级神话电影《封神》第一部的热映，影片以年轻人为主体参演的诸多演员，在娱乐圈掀起了广泛的议论。特别是妲己的饰演者纳然，引发了大众持续热烈的关注。新锐演员纳然以独特的异域风貌和卓越的演技，吸引了圈内的目光，给观影大众带来了一版惊艳且独具特色的狐妖妲己形象。今天我们从青年演员纳然的成长历程、纳然对妲己角色的精彩塑造等方面展开介绍与影评，带您走进纳然的演艺世界。一九九七年，纳然出生在俄罗斯联邦布里亚特共和国乌兰乌德市贝加尔湖畔。他拥有俄罗斯和蒙古混血血统，同时精通三种语言。小时候的内然便热衷于观赏各个类型的电影。随着年龄增长，这一兴趣逐渐培养了他内心对演艺事业的向往。十三岁时，在朋友的指引下，他前往模特学校，开启了他走向模特行业的道路。二零一四年，纳然以优异的成绩自乌兰乌德第五十九中学毕业。随后，他前往中国台湾，并与国际模特公司签约，正式开始了模特的职业生涯。在随后的时间里，纳然在中国香港、中国台湾、日本和新加坡等地展开个人模特职业生涯，参与了各种时尚秀。杂志、服装和配饰目录拍摄，还出演了手机电视广告，为后面的演艺事业打下了良好的基础。二零一六年，他获得了成为周杰伦专辑《告白气球》MV 女主角的机会。音乐中的她正值十九岁的美好年华，一袭粉红色时尚少女装扮，端着咖啡漫步走在街头，笑容甜美、青涩可爱，成功的演绎出了少女的可爱、娇媚与纯真。二零一七年，《封神三部曲》沃尔善导演全球海选饰演妲己的演员，那然注意到消息并报名参加。先从一万五千份资料中遴选出一千四百人，再经过三轮面试选拔，最终选择了二十位候选演员来试镜，共同加入《封神演义》训练营竞争妲己角色。通过六个月的集训，最终那然成为最后的幸运者。获得了饰演妲己的机会，从一万多个人里脱颖而出，被影迷称作是“万里挑一”。影片拍摄结束后，却遇到疫情等原因，至二零二三年，影片上映推迟了四年。为了影片的保密，那然整整蛰伏了六年。沃尔善导演透露，那然是最早来到剧组参加训练的，但也是最晚公布的演员。那然为演好妲己这个角色，付出了百分百的努力。试镜期间，当时年仅二十岁的那然，尽管语言和舞蹈基础薄弱，但他在拍摄期间表现出了超乎寻常的努力。从零开始学习汉语、舞蹈、古琴、骑马、格斗技巧等，随着努力天赋逐渐展露，获得了导演的支持和赞赏。拍摄前每天研究狐狸，给导演交作业。我想创造一个全新的妲己的形象。他对这个世界的看法，来自于动物的本能。他的眼睛应该很美，有一种小动物的清澈。还有就是他要有神秘感，因为他不是人类。确定了内然将扮演妲己之后，导演并未让他观看之前版本的妲己演绎，担心他会受到既定印象影响。沃尔善期望妲己演绎出动物的纯真的一面，目标是创造一个有创新性和原创性设定的角色。妲己是被狐妖附体，但狐妖的形态究竟应该如何？这需要在表演中探索改进。导演计划从真实狐狸的外貌特征中找到创造狐妖形象的方式，而不是重复已经存在的演绎方向。过去许多狐妖角色通常被表现得妖娆和放荡，但沃尔善的观察认为，狐狸并不具备这些特点。那些特点实际上是人类的情感加在了狐妖身上。沃尔善认为，狐狸是一种聪明敏感的动物。在研究狐狸的生态、生活方式以及情感表达方式过程中，或许能够找到真正刻画狐妖的方法。他认为，这种创造性的表现更能符合对狐妖的想象。为了演出不一般的狐妖，那然观看了各种关于狐狸的纪录片，甚至前往青岛动物园多次实地观察狐狸，研究它们的生活习性，和同学用扮演狐狸的方式进行沟通。模仿他们的肢体语言。去过两次去动物园，拍了一些视频，然后回家啊，看他怎么怎么动，怎么反应。对，就是模仿他
。每天，他都会制作视频给导演，以展示是否符合狐狸的形态，哪些地方存在改进空间，哪些表情或动作可以应用于特定的演出场景。这门关键的研究狐狸的课程一直延续到了拍摄阶段，最终给观众展现出了附身狐妖后动物拟人化的妲己。他的一言一行透露出一丝温柔，眼神仿佛能够与观众进行心灵交流。两年的舞蹈学习，只为那人前的一分钟。那然在出入训练营时，舞蹈是零基础，而影片中对妲己的舞蹈有非常高的要求。在舞蹈动作的设计理念上，为了更贴近角色，因此动作中也涵盖了许多狐狸的眼神、行为以及特质，并透过舞步与神情的转换，体现出人物多元、丰富的情绪。话说台上一分钟，台下十年功。那然坚持长期观摩狐狸的动作神态。片中的独舞戏，他还需要戴着长发套，以便更好地表现舞蹈动作。为了这不到两分钟的舞蹈，他练习了整整一年，最终才得以呈现出极具特色的人物表演效果。影片中，为了更好地表达出妲己人与妖身份的变换及情绪的丰富。不同场景，妲己的服饰、造型风格也是极具特色。设计应用了很大胆的色彩和剪裁，凸显出人物的性感与污风，将纯真与邪气融合到同一人物身上。初始时，妲己穿着白色貂皮大衣，表达出被家人所爱和保护。狐妖附体苏妲己后，穿着很薄的紫色长袍，寒冷天气下，她却没有一点冷的感觉，让人觉得诡异和妖气。跳舞的经典戏份，妲己穿着血红色的长袍，表达出强烈的野心和欲望。最后，妲己救纣王时，穿着很薄的粉色长袍。此时的她已爱上了纣王，体现出深深的忧郁和悲伤。在此之前，已有多个版本的妲己精彩演绎，无论是傅艺伟经典版妲己演绎出的古典韵味，还是温碧霞版的《妩媚魅惑》，亦或是张馨予、范冰冰等版本的美艳动人。对妲己人物的塑造各有千秋。奈然作为一位新晋演员，尽管并非颇具影响力的明星，但他塑造的妲己给观众带来了新的感受，并观众眼前一亮，以其天真活泼的气质，与人们过去对妲己的刻板印象不同，奈然所呈现的妲己更多的展现出可爱灵动的感觉。她的造型优雅，舞姿婀娜，同时表现出了乱世妖狐的妩媚与活泼。独具魅力的表演在观众中获得了诸多赞誉，与过去对妲己的传统印象形成了鲜明的对比。在现实生活中，那然是一位美丽可爱、稍显害羞的女孩，与她所饰演的妲己角色形象存在鲜明的对比。她所扮演的妲己展现出了与她本人截然不同的一面。在《封神》第一部上映后的宣发活动中，她跟随演员团队先后参与了福州、南京、上海、北京等多地的活动。活动中的内然言行得体、乖巧靓丽，与观众和团队互动积极，展示出了一名年轻演员的发展潜力和良好的可塑性。演员演技的进步需要持续内外兼修，他曾努力练习拳击、马术、古琴演奏，克服语言和舞蹈上难点，展现出的多才多艺和认真坚毅，使其在演艺职业道路上凸显出一定优势能力。对奈然而言，影片《封神》第一部无疑是他事业上的重要助推器，或许能够成为他走向成功、在娱乐圈内崭露头角的关键。我们期待未来他能够展现出更多才华，成为娱乐圈中熠熠生辉的一颗新星,星。然而，演艺圈的道路充满曲折与复杂性，对于年轻的奈然来说，未来一切皆未知数。他是否还会有更多的作品问世？他是否能在竞争激烈的娱乐圈中稳步前行？他的演技是否还有进一步的提升空间？这些疑问都令人好奇。我们期待奈然能够在未来的发展中给我们带来更多令人惊喜的表现。我知道你想要什么，我能帮你成为全天下的。<笑>